ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் பூர்ணிமா கார்த்திக் பேசுகிறேன் காதல் அறிவியில் இது வரைக்கும் நம்ம பன்னெண்டு அத்தியாயம் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பதிமூணாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் முடிவில் மாறனை பின்னோக்கி அழைச்சிட்டு போயிருந்த இனியன் தப்பான ஒரு கேள்வியை கேட்க மாறன் படபடப்பாயி முழிச்சிக்க பார்க்குறான் இப்போ இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நண்பன் மேல இவ்வளோ உயிராக இருக்கீங்களே அப்படியே நீங்கள் அவரை கொல்ல நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு இனியன் அந்த நேரத்தில் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டதுனால மாறனோட மூளை குழம்பி போய் பிற்காலத்துலேருந்து நிகழ்காலத்துக்கு வந்துருச்சு உடனே மாறனும் டக்குன்னு எழுந்துக்கிச்சுக்கிறான் என்னாச்சு டாக்டர் அப்படின்னு மாறன் படபடப்போட கேட்க ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் அவர்கிட்ட நீங்கள் அப்புறமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு மாறனை தனியாக அங்கேயே விட்டுட்டு இனியன் வெளியில் போகிறான் வெளியே காத்துட்டு இருந்த கதிர்கிட்ட போயிட்டு உங்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது மாறன் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்க நீங்கள் போன ஜென்மத்தில் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டாக்டர் இனியன் என்னாச்சு டாக்டர் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்குறான் கதிர் எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது நான் தான் பிற்காலத்தில் இருந்த மாறனை ஒரு நிகழ்கால கேள்வியை கேட்டு சொதப்பிட்டேன் அதனால் இந்த செஷன் இங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு டாக்டர் இனியன் டாக்டர் அப்போ இனிமே மாறன் கோவப்பட மாட்டானா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்குறான் கதிர் அதை பற்றி இப்போ சொல்ல முடியாது மிஸ்டர் கதிர் நான் இன்னும் அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கல அதுவும் இல்லாமல் அவர் ஏன் உங்களை கொலை செய்ய முயற்சிக்கிறாருன்ற காரணமும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாரு டாக்டர் சார் அவனாவது என்னை கொல்றதாவது அவன் சும்மா உளறிக்கிட்டு இருக்கான் சார் பொய் சொல்கிறான் அப்படின்னு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறான் கதிர் சரி எது எப்படி இருந்தாலும் எல்லாம் அடுத்த சிட்டிங்கில் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டாக்டர் இனியன் என்ன டாக்டர் அடுத்த சிட்டிங்கா அப்படின்னு ரொம்ப ஷாக்காக கேட்குறான் கதிர் ஆமாம் கண்டிப்பாக அடுத்த சிட்டிங் இருக்குது அடுத்த வாரம் இதே நாள் வாங்க அது வரைக்கும் இந்த மாத்திரைங்களை கொடுங்க நல்லா தூங்கினாலே பாதி பிரச்சனை சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனியன் நிறைய மாத்திரை எழுதி கதிர்கிட்ட கொடுக்குறாரு சரி டாக்டர் இப்போ நான் மாறனை அழைச்சிட்டு போகலாமா அப்படின்னு கேட்குறான் நம்ம கதிர் தாராளமாக கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஆனால் அவர் இப்போ தூங்குறாரு கொஞ்சம் நேரம் அவர் அப்படியே தூங்கட்டும் தூங்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு டாக்டர் இனியனும் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு மாறன் கண்முழிக்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருந்த கதிர்க்கு நேரம் ஓடவே இல்லை சரி வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் ஏதாவது பார்க்கலான்னு தன்னோட மொபைலில் நோண்டிட்டு இருந்தவனுக்கு ஒரு செய்தி கண்ணில் பட்டுச்சு ஏசிபி மதிவதனி சாதனை பத்தே நிமிடத்தில் ஆசிட் வீசி தப்பி ஓடிய குற்றவாளியை விரட்டி பிடித்து கைது செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இருந்தது அதை படித்த கதிர்க்கு மதிவதனியோட வீர சாகசத்தை பார்த்து ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு இளம் பெண்ணோட முகத்தில் ஆசிட் அடித்து இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி ஓடிய குற்றவாளியை ஓடி பிடித்து பத்தே நிமிடத்தில் கைது செய்து விட்டால் மதி அப்படின்ற விஷயம் அந்த செய்தியில் இருந்தது என்ன பொண்ணுடாய்வ அப்படின்னு மனசுக்குள்ளேயே நினச்சி சந்தோஷப்படுறான் கதிர் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து தூக்கம் கலைஞ்சி தானாகவே மாறன் வெளியில் வரான் இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுற மாறா அப்படின்னு கதிர் ரொம்ப பாசத்தோடு கேட்குறான் மனசு ரொம்ப லேசாக இருக்குடா வாடா அப்படியே நம்ம பீச்சுக்கு போகலாம் அப்படின்னு மாறன் கதிரை கூப்பிட்றான் நீ சொல்லி நான் கேட்காமல் இருப்பனா அப்படின்னு சொன்ன கதிர் கார் எடுத்துக்கிட்டு மாறனோட பீச்சை நோக்கி போகிறான் அலையை மாறன் துரத்தி பிடிக்க அலை மாறனை துரத்தி பிடிக்கன்னு மாறி மாறி மாறன் அலையோட குழந்தையாக விளையாடிட்டு இருக்கிறத பார்த்து தூரம் உட்காந்து ரசிக்கிறான் கதிர் நல்லா தானே இருக்கான் ஆனால் அடிக்கடி ஏன் கோவப்பட்டு பைத்தியம் மாதிரி நடந்துக்கிறான் இந்த மாறன் ஒன்றுமே புரியலையே ஒருவேளை அந்த சிலம்பர் மலை சித்தர் சிவநேசனை பார்த்தா விட கிடைக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறான் கதிர் டெய் லூஸு இன்னும் எந்த காலத்தில் இருக்கு நீ சித்தர் சொல்கிறதெல்லாம் நம்புறதுக்கு டாக்டரை நம்பாமல் வேறு யாரை நம்ப முடியும் ஒழுங்காக இனியன் சொல்கிறது கேளு அப்படின்னு கதிரோட மனசாட்சி வந்து அவனை கேள்வி பண்ணிச்சு இதுக்குள்ளே விளையாடி களைச்சி போன மாறன் வாடா கதிர் போகலாம் எனக்கு பயங்கர பசி போகிற வழியில் நல்ல ஹோட்டலாக நிறுத்து அப்படின்னு சொல்கிறான் சரிடா போகலாம் ஆனால் நீ என்னை மாமன் மச்சான்னு கூப்பிடாமல் எப்போதுமே பேர் சொல்லியே கூப்பிட்றியே ஏண்டா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறான் கதிர் டே பேர் சொல்லி கூப்பிட தானே பேர் வச்சுருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் கதிர்னு கூப்பிட்டா நாக்கு சுகர் சாப்பிட்டா மாதிரி தித்திக்குண்டா அப்படின்னு காமெடியாக சொல்கிறான் மாறன் ஏய் இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்ரா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கதிர் மாறனோட தோலை அணைச்சி பிடிச்சிக்கிட்டு வெளியில் வரான் 
பீச்சிலேருந்து வெளியில் வரும்போது ஒரு இடத்துல சின்னதாக கூட்டம் கூடியிருக்கிறது ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க வாடா அங்கே ஏதோ கூட்டமாக இருக்குது என்னன்னு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு மாறன் கதிரை கூப்பிட்றான் நமக்கு ஏன் வேண்டாத்த வேலை வா பசிக்குதுன்னு சொன்னால போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கதிர் அங்கே போகிறதுக்கு மறுக்கிறான் முடியாது முடியாது அப்படின்னு சொன்ன மாறன் அந்த கூட்டத்தை நோக்கி போக வேறு வழி இல்லாமல் கதிரும் மாறனை பின்தொடர்ந்து போகிறான் அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஆஜானு பாகுவான ஒருத்தன் கையில் ஆசிட் பாட்டிலோட ஒரு பொண்ணை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கான் அந்த பொண்ணோட முகம் எதிர் திசையில் இருக்கிறதுனால மாறன் வேகமாக கதிரை இழுத்துக்கிட்டு எதிர்பக்கம் போகிறான் அந்த பொண்ணு யாருன்னு பார்க்க அங்கே நின்றுட்டு இருந்தவளை பார்த்த கதிருக்கு பேரதிர்ச்சி ஏன்னா அந்த பொண்ணு வேறு யாரும் இல்லை நம்ம மதிவதனை தான் அந்த ரவுடி கிட்ட நல்லா வசமாக சிக்கிக்கிட்டு இருக்கான் ஏண்டி எவ்வளோ திமுர் இருந்தால் என் தம்பியை பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுவேன் இப்போ நான் உன் மூஞ்சியில் ஆசிட் ஊற்ற போகிறேன் யார் வந்து காப்பாற்றுறான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த ரவுடி உரிமிக்கிட்டு இருக்கான் மதி இது எதுக்குமே அசையாம ஆடாம அவனையே பார்த்துக்கிட்டு நிற்கிறான் ஏய் மாறா பாவண்டா அவங்க நம்ம எப்படியாவது காப்பாற்றணும்டா நீ உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் ஆம்புலன்ஸுக்கும் ஃபோன் பண்ணு நான் போய் எதாவது தடுக்க முடியுதான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் கதிர் ஏய் யாராவது இந்த பொம்பளையை காப்பாற்றலான்னு வந்தீங்க அவ்வளோதான் இங்கேயே உங்களெல்லாம் சமாதி கட்டிடுவேன் அப்படின்னு கூட்டத்துக்கு நடுவில் நின்று அந்த ரவுடி கத்துறான் கதிர் உடனே நான் இருக்கண்டா அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்குன்னு ரொம்ப வீர வசனம்லாம் பேசிக்கிட்டே அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் போகிறதுக்கு முயற்சிக்கிறான் அதுக்குள்ள மதி பாஞ்சு டக்குன்னு அந்த ஆசிட் பாட்டில் அந்த ரவுடி கையிலேருந்து பிடுங்கி அந்த ரவுடியோட முகத்திலே ஊற்றிடுறான் அந்த ரவுடி அந்த ஆசிட் ஊற்றுனதுனால கத்த ஏண்டா நாயே இப்படி தானே அந்த சின்ன பொண்ணும் துடிச்சிருப்பா இப்போ புரியுதா அந்த வலி அப்படின்னு கத்தி ஆத்திரம் தீர அந்த ரவுடியை தர தர தரன்னு இழுத்துக்கிட்டே போகிறான் இவங்களுக்கு இடையில் வந்த கதிர் கையிலையும் அந்த ஆசிட் கொஞ்சோண்டு தெரிச்சு கோப்பலமாயிடுச்சு இதை கவனித்த மதி சாரி மிஸ்டர் கதிர் நீங்கள் நடுவில் வந்தீங்க சரி நான் இந்த தடி மாடை கூட்டிக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரி போகிறேன் நீங்களும் கூட வாங்க அப்படின்னு கதிரையும் கூப்பிடுறான் மதிவதனி கூப்பிட்டதுனால சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு புரியாத கதிர் மாறனையும் மறந்து மதி கூறுனதை கேட்டு அவள் பின்னாடியே போகிறான் இதோட இந்த அத்தியாயம் இங்கே முடியுது அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களில் இன்னும் என்னெல்லாம் சுவாரஸ்யம் இருக்குன்னு பொறுமையாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் என்னோட கதையை பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்த உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் டெய்லி இந்த கதையை கேட்குறது எனக்கு தெரியுது ஆனால் யாரெல்லாம் கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இந்த கதையை பற்றி எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல மறக்காமல் இந்த கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்றத ஒரே ஒரு வார்த்தையில் கமெண்ட் பண்ணால் கூட போதும் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பாய் டேக் கேர்